Siamo qua per la presentazione del libro Cieli Aperti di Giovanni Raffa, Laura Renzi, Don Gianluca Busi e Mara Zanette. E abbiamo qui Don Gianluca Busi a cui possiamo fare alcune domande in merito a come è nata questo lavoro. Ciao Jonathan, bene. E dunque, guarda, questo lavoro è nato semplicemente perché volevamo dare seguito a questo libro, Visible Invisible, che abbiamo pubblicato anni fa con la casa editrice russa Kolomenska e Aversa di San Pietroburgo. Si è esaurito molto in fretta, avevamo tante richieste di poterlo rifare, abbiamo semplicemente però pensato questa volta di affidarci a un editore bolognese che è Pendragon e mi sembra questa nuova edizione totalmente rivisitata veramente uscita tanto tanto bene ho visto che anche tu quando lo sfogliavi hai avuto un gesto d'apprezzamento perché hai notato anche l'incremento della qualità figurativa in effetti le foto sono molto belle la qualità della stampa è veramente eccezionale e in che cosa si distacca questo volume rispetto a Invisible quello che avete fatto in precedenza? Ma guarda, anzitutto quello è un libro uscito nel 2013, questo nel 2021, quindi sono documentati i lavori che abbiamo portato avanti per otto anni, quindi grandi, grandi lavori, grandi realizzazioni. Poi soprattutto diciamo dal punto di vista concreto, questo libro ha 240 pagine, quel libro aveva 126 pagine, quindi praticamente è il doppio, è grande il doppio questo libro. Com'è nata la vostra collaborazione tra questi autori? Come vi siete conosciuti? Sì. È interessante questa domanda perché all'inizio del libro c'è la presentazione di Sua Eccellenza Monsignor Vecchi, il nostro Vescovo Ausiliare e questa collaborazione fra di noi è nata perché abbiamo condiviso questo progetto della sua cappella che è raffigurata al centro del libro e in cui abbiamo collaborato Giovanni, sua moglie, Laura Renzi e Dio e poi in seguito a questo un altro grande lavoro per la cappella di San Biagio di Maranello dove ha partecipato anche Mara Zanette e c'era anche Mariana Savarin in realtà e ecco diciamo che è nato dall'iniziativa di questo vescovo che è l'iniziativa illuminata che ha voluto appunto ehm, dare spazio ed energia a questa scienza se vogliamo dire così dell'iconografia a servizio appunto per l'arte sacra fra l'altro io lo ringrazio tanto Monsignor Ernesto Vecchi tutto è cominciato da un'amicizia nata dalla sua lungimiranza ecco di investire proprio su, sulle icone per questa sua cappella privata per un, e anche per un pubblico che non è eh, interessato specificatamente alle icone ma potrebbe essere coinvolto in che maniera una persona che magari non, non ha mai affrontato le icone può essere eh, diciamo, coinvolta da questo lavoro che avete fatto? Ecco, questa è una bella domanda, proprio ti ringrazio molto anche per questa perché coglie nel segno io ho scritto un articolo per avvenire in cui presento questo libro e parlo soprattutto di un analfabetismo di ritorno e di una, di una rottura del patto generazionale e questo significa che un'infinità di persone ha perso il tracciato e un po' perché non frequenta la chiesa, un po' per gli scandali che sono successi. C'è una grande divaricazione fra eh, il, la ricerca della fede, che è una cosa estremamente diffusa, molto più ampia della pratica religiosa, e la capacità invece di collegarsi con delle piste istituzionali. Allora credo proprio che le icone, abbiamo avuto questo riscontro in 30 anni di attività, che praticamente le icone hanno questo linguaggio trasversale che può essere compreso da tutti, cioè vedo proprio delle vecchiette di cent'anni che vedendo un Cristo si illuminano, vedi dei bambini che capiscono, vedi l'uomo colto che capisce, vedi l'uomo della strada. Se la... Io ho lavorato in carcere per esempio con i detenuti e, e subito ricordo il giorno in cui si faceva la doratura, ci sono dei linguaggi trasversali proprio che colgono il senso religioso dell'uomo. Quindi io io credo che questo libro sia diretto a chiunque, il destinatario è qualunque persona. Ti ringrazio. E se io fossi una di quelle persone interessata ad approfondire, come sarebbe il primo contatto possibile con questo mondo? 
Ma dopo, diciamo, questo è un libro di immagini, quindi si parte da lì. Dopo ci sono tanti, tanti lavori molto importanti, ma metto anche, adesso per citare me stesso, metto il libro Il segno di Giona, che è un manuale ormai diventato il manuale di base, diciamo, di, cui, di chiunque comincia. Poi abbiamo dei lavori molto importanti, sto pensando a questo di Schomburg, l'icona di Cristo, il cardinale di Vienna, oppure, non so, i lavori di Eudokimov, di Uspensky, e, ecco, poi basterebbe entrare dentro l'iconografia in questo modo. E, qualcuno ci prova e normalmente abbiamo anche qui delle risposte molto positive, cioè persone che ringraziano molto perché ritrovano anche dei tracciati di fede che hanno vissuto e che vengono in un qualche modo codificati in maniera verbale. Ti ringrazio, veramente interessante, diventa uno stimolo di una ricerca continua, ce li aperti, un, molto, sono molto belli queste immagini che possono essere un punto di partenza, ti ringrazio Don Gianluca per tutto questo e per i lavori i tuoi Giovanni Raffa, Laura Renzi e anche Mara Zanette.